Hi everyone, good evening. Good evening. Hi Osmaro, how are you? Hi teacher. Hello, hello Nancy. Hello Botanica. Hi Mariela. Hi. Hi teacher. Okay, perfect. Nice. Perfect. Okay, guys. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Eh, gracias por hacer el tiempo. Eh, y vamos a ver, eh, ¿en qué parte de la plataforma vamos, chicos? Me interesa saber eso. Uh -huh. 4.2. Eh. .12. Excellent. Uh -huh. ¿Qué más? Five teacher. Five. Number five. Ok, perfect. Thank you so much. 4.12. 4.12. Excellent. Uh -huh. Someone else. Sandra, Erika, Santos. Oh, yes. En mi caso, 4.10. 4.10, Erika. Ok, excellent. Uh -huh. 4.9. 4.9. Thank you, Santos. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Cómo va? El 5 voy. En el 5, ok, excelente. Uh -huh. ¿Qué más? ¿En qué parte vamos de la plataforma? Finalizando el examen. Ok, finalizando el examen, eh, el último, Jenny. Sí, ya me dieron el certificado. Ah, ok, perfecto. Thank you so much. <coughs> eh, Eliezer, no le escuché, me dijo en qué parte iba. Voy bien atrasado, no puedo estar en el día porque tiene muchas tareas del trabajo. Ah, ok, pero... Te voy a poner al día, sí. Uh -huh. Uno, cinco, uno, cinco, no sé, por ahí. <coughs> ah, ok, ok, Elias, thank you. Ok, y los demás, ¿cómo vamos con la plataforma? Yo igual voy algo atrasado. Ok, all right. Mañana ya estaba, trataré de ponerme al día. Ok, perfecto. Uh -huh. All right. Hello, Walter. Hi, how are you, teacher? I'm fine, thank you. What about you? How are you? I'm good. Excellent. How was your day? Ah, it was, it was great. Thank you. It was great. Ah, uh, okay. Tengo una pregunta, Walter. ¿En qué parte de la plataforma vamos? Um, número cinco. Para número cinco. Ajá, sí. en, la, en la quinta sección. En la quinta sección. Ah, okay, perfect. Uh -huh. Thank you so much. Okay. Bueno. All right. So, thank you so much, everybody. Gracias a todos nuevamente por estar acá. Eh, nada más les recuerdo, ¿verdad? Para los que vamos atrasaditos, eh, tratamos de ponernos al día, ya que la próxima semana es la última semana del módulo. Entonces, para que no tenga ningún tipo de repercusiones, el hecho de no finalizar a tiempo, sí le aconsejo que este fin de semana trate de ponerse al día. Trate de ir poco a poco, cualquier duda ahí voy a estar pendiente de WhatsApp, ¿ok? Eh, y también los que van adelantados, que van a la sección 5, usted también puede adelantarlo, empezar a hacer un, más actividades si es posible, ¿ok? No hay ningún problema. Incluso usted puede terminar y no, no, no va a haber ningún problema, ya solamente se queda acá practicing con nosotros, ¿ok? Así que eh, vamos a tratar de ponernos al día o incluso, como les mencionaba, si quiere adelantarse, eh, that's not a problem. Okay, así que, thank you so much. Y vamos a iniciar. All right, vamos a ver. Yesterday. <coughs> vamos a ver. Yesterday estuvimos aprendiendo sobre um, frequency adverbs. Okay, that was a topic from yesterday. Frequency adverbs. Decíamos que frequency o adverbs of frequency. Son utilizados cuando nosotros queremos decir que tan frecuentemente realizamos alguna acción. ¿okay? Ahí teníamos el, el porcentaje de frecuencia con la que hacemos eh, some activities. ¿okay? Y pues decíamos que uh, the position that they are going to have is always after the subject. ¿okay? Siempre después del sujeto. Así que eh, siempre hay que acordarnos de ese pequeño detalle porque... A la hora de utilizarlos, eso va a ser la posición que ellos van a poner. Okay? After the subject. Entonces teníamos always, usually, often, sometimes, readily, hardly ever, and never. Okay? 
those were the uh, frequency adverbs or, or adverbs of frequency que estuvimos viendo. Luego teníamos unas oraciones acá on the right side, al lado derecho. Eh, estuvimos practicando con algunos frequency adverbs ya personalmente eh, de, de cómo hacían estas actividades. Por ejemplo, I rarely eat cereal for breakfast. I often have lunch at home. Eh, I always send, mess, eh, send emails at work. Okay. Ahí estuvimos completando las oraciones utilizando frequency adverbs. Then we were explaining that sometimes can take three different positions. Okay. It can be after the subject, puede ser después del sujeto, at the beginning, you know, like sometimes. Eh, sometimes I take a shower after work. O puede estar al final. Okay. I take a shower after work sometimes. Okay. Es el único con el que podemos hacer eso. Es el único que puede moverse after the subject o at the beginning o al final. Okay. Así que es de acordarnos de ese pequeño detallito. Ya que probablemente eh, les toque utilizarlo en el futuro. Okay. Sometimes. Sometimes. Luego estuvimos practicando unas eh, preguntas. Do you ever? Okay. Do you ever? Okay. Alguna vez? Do you ever? For example, do you ever eat cereal for breakfast? Decíamos que esa es una yes no question. Entonces, utilizando los frequency adverbs, uh, tenemos diferentes maneras de responderlo. Como es una yes no question, podemos decir yes I do or no I don't. Okay. Otras maneras de decir yes I do es poniendo el frequency adverb después del sujeto, igual que en las oraciones. Yes, I do. Yes, I usually do. Yes, I sometimes do. Incluso, en ese caso, como estamos utilizando sometimes, usted puede decir sometimes I do. Okay? Sometimes I do. But remember, only with sometimes. Esto lo podemos hacer únicamente con sometimes. No lo podemos hacer con ningún otro. Okay? And then for negative, de manera negativa, teníamos no, I don't. Y el que es negativo, el frequency adverb que aplica para negativo sería never. No, I never do. Okay. No, I never do. Entonces, ahora, eh, now we are going to practice some questions and you are going to answer. Okay. Ahora usted va a responder eh, las preguntas que me hicieron ayer. Solo que usted va a decidir cómo la responde. Okay, remember, they are yes, no questions. Okay, son yes, no questions. Entonces, acá arriba tenemos varias maneras de cómo podemos eh, responderlas. En lugar de usually, sometimes, recuerde que puede utilizar cualquier otro frequency app. Okay, vamos a ver entonces. Le voy a preguntar a. Vamos a ver, Jenny, do you ever play basketball, Jenny? Yes. Uh, I sometimes okay. do. I, okay, excellent. Yes, I sometimes do. Perfect. Uh, let's see, Veronica, do you ever play basketball? No, teacher, I never do. Okay, perfect. And finally, uh, Mariela Amaya, do you ever play basketball? No, teacher, I never do. Okay, perfect. That's not a problem. Okay, thank you so much. The next question. Do you ever run in the morning? Do you ever run in the morning? Let's see. Stanley, do you ever run in the morning? Stanley Rodriguez, are you there? Okay. Uh -huh. Perdón, tenía yeah. pagado. No problem. Uh, uh -huh. No. I really do. Ok. En el caso de rarely es afirmativo. Aunque sea raras veces, eh, ahí tendría que ser afirmativo. Yes, I rarely do. Uh -huh. Yes, I rarely okay. do. Ajá. El que vamos a usar para negative sería never. Ok. Thank you. Let's see. Um, Eliezer, do you ever run in the morning? No, I never do. Ok. No, I never do. Excellent. Uh, and finally, Alexandra Montenegro. Tell me, do you ever run in the morning? Yes, I sometimes do, teacher. Okay, perfect. Thank you so much. All right, the next question. Do you ever eat pupusas for dinner? Mm -hmm. 
Do you ever eat pupusas for dinner? Santos. Do you ever eat pupusas for dinner? Mm, no, I never do. Okay, perfect. Uh, Erika, Erika Rivera, do you ever eat pupusas for dinner? I, yes, I usually do. Ah, okay, excellent. Thank you so much. And finally, Osmaro, do you ever eat pupusas for dinner? Yes, I usually do. Ah, excellent. Thank you so much. The next one, do you ever go to church? Do you ever go to church? Let's see, Flor Rodriguez, do you ever go to church? Yes, always. Okay, yes, I always Yes, do. I always uh -huh. Excellent, thank yes. you so much. Sandra, do you ever go to church, Sandra? Yes, I sometimes do. Okay, excellent. And finally, Diego Bernal, do you ever go to church? Yes, I usually do. Okay, perfect. Thank you so much. The next one, do you ever dance in your work? Do you ever dance in your work? Um, Walter Melara, do you ever dance in your work? No, I never dance. Okay, okay, perfect. Excellent, let's see, Nancy. Uh, do you ever dance in your work? Mm -hmm. No, I never do. Okay, excellent. Thank you. Uh, let's see who's next. Mm -hmm. Herbert, do you ever dance in your work, Herbert? Yes, I hardly ever do. Ah, okay, okay, perfect. <laughs> nice. And finally, do you ever drink coffee at work? Do you ever drink coffee at work? Vamos a ver. Uh, we're going to go back to Veronica one more time. Veronica, do you ever drink coffee at work? Yes, I always do. Ah, okay, excellent. Alejandro, Sea, do you ever drink coffee at work? Yes, I sometimes do. Okay, perfect. And finally, Alejandra. Alexandra Montenegro, do you ever drink coffee at work? Yes, teacher, I usually do. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. And then we have another one. Do you ever take a shower at night? But we're going to skip. It. Okay. So that is the first question that we can ask. Okay. That is a yes, no question. So esa es la, es la primera pregunta. O una de las preguntas que podemos hacer utilizando frequency adverbs. Okay. En ese caso estamos utilizando ever. Okay. Ever. Eh, que sería el frequency adverb que vamos a utilizar para eh, preguntas. Es uno de ellos, ¿ok? Ever. Si se fijan, en el caso de ever, no lo puedo utilizar para oraciones, sino que únicamente para preguntas, ¿ok? Do you ever? Do you ever? Now we're going to see another question, ¿ok? Vamos a ver otra pregunta que yo puedo realizar eh, utilizando frequency adverbs, ¿ok? Let's see the next question. The next question is, how often? Okay. How often? Eh, ¿Qué significa often? Often significa eh, eh, algunas veces. Okay. Algunas veces. Uh -huh. O a menudo también. Okay. Así como tenemos en la pregunta, how often? ¿Qué tan a menudo? Okay. ¿Qué tan a menudo? Recordemos que la, pronunci la pronunciation is often. Okay. Often. Eh, omitimos la letra T a la hora de pronunciar. Okay? Entonces sería how often. Creo que en este caso, eh, no problem, ok. En este caso, eh, si nos fijamos, la pregunta dice how often do or does. Okay? Eso va a depender del subject con quien estamos preguntando. Ahora, si nos fijamos en el caso de do you ever, that is a yes no question. So the answer is yes or no. But in this case, how often. Uh, that is not a yes no question. That is an information question. Okay? So I have, to I have to answer in a complete sentence. Tengo que hacer una oración completa para responder. Entonces, ¿cuál es la estructura? 
primero pregunto how often. Then eh, uso do or does, dependiendo del sujeto. Luego el subject y luego la actividad. Vamos a ver un, un ejemplo por acá. Por ejemplo, how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Okay. Si se fijan, tengo la pregunta how often, que significa que tan a menudo. And then do, porque estoy utilizando do porque estoy diciendo you. Okay. Si fuera she, ahí fueran how often does she go to the gym? Si fuera he o my father, por ejemplo. O, o your father, en este caso, como es una conversación. How often does your father go to the gym? Okay. Entonces es por eso saber cuándo utilizar do y cuándo utilizar does. Eso lo hemos venido practicando desde la primera semana eh, que vimos el simple present, ¿ok? De cómo utilizar do and does. So, en este caso, eh, como repito, I can't answer yes or I can't answer no. I need to give a complete answer. Tengo que hacer una oración completa, ¿ok? So, me están preguntando qué tan a menudo. Para responder, I'm going to use frequency adverbs, okay? And I know you know how to use frequency adverbs. Yo sé que ya saben perfectamente cómo utilizar frequency adverbs. Entonces ahí usted usaría el de, el de la frecuencia que aplica para usted. Por ejemplo, eh, si le preguntan al teacher, how often do you go to the gym? Uh, yo puedo responder, I never go to the gym, okay? I never go to the gym. Entonces, el, en ese caso, la pregunta de how often se responde con never. Ok. I never go to the gym. Y si se fijan, estoy utilizando el verbo go. Porque ese es el que está utilizando la pregunta. Ok. Entonces, hay que poner atención en eso. Cuando ya sea con das, eh, como voy a estar hablando de third person singular, ahí ya va a cambiar el verbo. Porque acordémonos que para third person singular, in affirmative, I have to change the verb. Tengo que cambiar el verbo. Okay. Pero ahora vamos a ver cómo ahora me responden ustedes. How often do you go to the gym? Vamos a ver. Um, Andrés Cepeda, how often do you, go, do you go to the gym? Andrés, Ignat, um, Diego Bernal, how often do you go to the gym, Diego? I never go to the gym. Okay, yeah, like me. Okay, excellent. Uh, let's see, Mariela Amaya, how often do you go to the gym? I usually go to the gym. Okay, excellent. And Eliezer, how often do you go to the gym? I never go to the gym, I never. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Ahora vamos a ver un caso en el que estoy utilizando DAS. Okay. Veamos, how often does your sister? En este caso, como your sister, si lo quiero cambiar a un subject, eh, ahí tendría que ser con she. Ok, entonces es por eso que estoy utilizando does. All right? How often does your sister eh, play video games? Ok, how often does your sister play video games? Now, the answer is going to be different. La oración en la respuesta va a ser diferente. Primero puedo utilizar my sister, porque ahí tengo que cambiar los roles. Me están preguntando de mi hermana, entonces respondo como mi hermana. Perdón, me están preguntando como tu hermana y respondo como mi hermana. Ok. So, your sister, my sister. And then, the verb is, uh, ¿cuál es el verbo principal de esa pregunta? ¿Alguien que me ayude? Play. 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 Uh -huh. Entonces, pongo play, pero I am using third person singular. Estoy utilizando she. Entonces, es necesario que ponga plays. Yes. Uh -huh. Plays. Uh -huh. Porque ya es la regla de la tercera persona. So, my sister plays video games. Y ahora nada más me haría falta incluir el how often. In my case, my sister sometimes plays video games. Ok. So I am using Teacher, the, dígame. Tengo una duda. Dígame. No va in my sister does. No va el does acá, la respuesta. No, el does únicamente lo utilizamos para, para questions y para, y para negative, pero en negative se escribe como doesn't. Uh -huh. 
las, zonas, la, las únicas actividades que incluyen DAS eh, serían do exercise y do homework. Das exercise. Ajá, ajá. Ahí sí okay. tendría que ser my sister sometimes does exercise o my sister sometimes does her homework. Como verbo lo incluiríamos. Entonces. Así es, como verbo, como auxiliar. Okay. Ajá. Como auxiliar. Así es, ajá. Sí, como Thank auxiliar in affirmative, el auxiliar prácticamente va aquí. Mira. Esa S que le ponemos al verbo, ahí ve el auxiliar. Ajá. Cuando utilizamos... Sí, en... ajá. No problem. All right. Entonces, ahora le voy a hacer dos preguntas. Primero le voy a preguntar, do you have a sister? Ok. Y si tiene hermana, le voy a preguntar eso. Ok. Si me dice no, teacher. No, I don't. Ni modo. No le puedo, no le puedo hacer esta pregunta. Ok. Vamos a ver entonces. Um, let's see, Sandra, do you have a sister, Sandra? No, I don't. Ok, so no problem. Ok, tengo que buscar a alguien que tenga sister. Vamos a ver, Santos, do you have a sister, Santos? Yes, I do. Ah, ok, how often does your sister play video games? Uh, my, my sister rarely plays video games. Okay, excellent. My sister rarely plays video games. Okay. Incluso cuando me responden, eh, si no quiero utilizar my sister, puedo utilizar she. Como ya Ana pregunta, sabe que está hablando de my sister, pues eh, ahí utiliza eh, she también si es posible. Okay. Así que nice job. Thank you. Vamos a ver alguien más. Um, Nancy, do you have a sister, Nancy? No, I don't. Okay, let's see. No problem. Veronica, do you have a sister? Yes, I do. How often does your sister play video games? My sister never plays video games. Okay, excellent. Excellent. My sister never, never plays video games. Thank you. Um, let's see, someone else. Um, Osmaro, do you have a sister? Yes, I have. Does your, sorry, how often does your sister play video games? My sister never plays video games. Okay, excellent. My sister never plays video games. Okay. Ahora, eh, thank you so much, Osmaro. Ahora, en este caso, si se fijan, estoy utilizando sometimes, right? Sometimes. Un error que cometemos mucho cuando utilizamos los frequency adverbs es que cuando decimos un frequency adverb, nuestra mente, como ya dije, sometimes, ¿ok? Ya le puse esa S y estoy hablando de tercera persona, se me olvida que en el verbo también tengo que poner S. Porque normalmente nuestro cerebro, o sea, sabemos que tenemos que agregar esa S. Pero como sometimes ya lleva esa S, a nosotros se nos olvida que tengo que utilizar la S también en el verbo. Entonces, eso es cuestión más que todo de práctica, ¿ok? Porque por lo menos never termina con R. Entonces, mentalmente, no hemos utilizado la S aún. Entonces, yo me acuerdo que tengo que utilizar la S. Pero para sometimes, por veces pasa eso, ¿ok? Eh, my sister sometimes plays video games, ¿ok? Tengo que hacer la, las dos S ahí, ¿ok? Así que nada más de poner atención en ese, en ese aspecto, ¿all right? Entonces, vamos a ver es, es, dos tipos de preguntas ahora. Puede ser que sea con do o puede ser que sea con das. ¿okay? Ya para das, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y para do, pues no cambia nada. All right. I have other questions here. Let's see. How often does your teacher listen to music in class? How often does your teacher listen to music in class? Vamos a ver qué me puede responder. Um, Obviamente, si no se sabe la información, puede inventar. No se preocupe. ¿Ok? Vamos a ver. I'm going to ask. Uh -huh. Erika. What do you think, Erika? How often does your teacher listen to music? Uh, my teacher uh, usually listen to music in class. Ok, perfect. Ya le voy a quitar eso porque está bien rojo, no se preocupe. Ok, all right. Ahora, en ese caso, como estamos hablando de he, el, al verbo tengo que agregarle eso. Ok, my, my yes, teacher sí. usually listens uh -huh, to music in class. Ok, 
perfect. Tengo nada más le cambio este. All right. Vamos a ver a alguien más. A uh, Flor. What do you think, Flor? How often does uh, your teacher listen to music in class? My teacher never listened to music in class. Okay, excellent. My teacher never uh, listens to music in class. Let's see. Um, Alexandra, vamos a ver Alexandra. How often does your teacher listen to music in class? He always listens to music in class. All right, perfect. He always listens to music in class. Okay. Always es otra que nos confunde, porque como tenemos la S al final en always, eh, mentalmente nos hace que no pongamos la S en el verbo, pero ya yeah, that's perfect. Okay. Eh, listens. Uh -huh. Listens. All right. So, okay. Any questions? Alguna pregunta del uso de how often? Yes, no, maybe. I don't have a question, teacher. All right, excellent. Okay, now I want you to write three questions. Quiero que escriban tres preguntas, okay? Puede ser de how often do you? Y luego una actividad, how often do you? O puede ser de algún familiar, okay? How often does your mother? How often does your, uh, your brother? How often does your sister? How often does your cousin, okay? Only three questions, okay? Only three questions. Or how often do you? Si quiere hacer la pregunta personal, okay? So I'll give you one minute. Un minutito para que hagan las preguntas. One minute. Escriban ahí en su cuaderno o, o, o en un papel que tenga por ahí o en la computadora, si está en la computadora. Three questions, okay? Three questions. How often do you? And then the activity. Or how often does your father? And then the activity. How often does uh, your mother? How often does your brother? How often does your sister? <clears throat> All right. Are you ready? Only three questions with three different activities, okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, muy, es lo siguiente, es muy fácil. Eh, vamos a trabajar en grupos y usted decide a quién le hace la pregunta, okay? Por ejemplo, digamos que estas sean mis tres preguntas. Yo estoy trabajando con Flor, Erika y Alejandro, okay? I'm going to ask one to Flor. Le voy a hacer una Flor, la, un, la primera para Flor, digamos. En mi caso, la segunda para Erika, pero primero, como estoy hablando de my sister, me tengo que asegurar que Erika tiene una hermana. Entonces, la pregunta sería, eh, Erika, do you have a sister? Okay. Y si me dice que sí, le hago la pregunta. Si no, no. Okay. Eh, luego con Alejandro, igual. Si tiene un teacher, le digo, do you have a teacher right now? Ah, yes. Ah, ok. Ya le hace la pregunta. Okay. De lo contrario, no le puede hacer la pregunta a la persona. Okay. O puede cambiar de familiar en el ratito, no hay problema. Okay. Y recuerde que a la hora de responder tiene que utilizar una oración completa. Y se está hablando de, otro, de otra persona, acordémonos de utilizar el third person sí. Okay. Así que recuerde una pregunta a cada persona. Eso lo vamos a hacer muy rápido. Vamos a tener un par de minutitos para hacerlo. Y luego vamos a regresar a este grupo. Okay. Así que here we go. Por favor, acepte la invitación para entrar al grupito. Vamos a ver, Flor, Stanley, Eliezer, aceptemos la invitación.
how often do you play soccer? Hello. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Vamos a ver, Mariela, ¿quién le preguntó? A, a Santos. Yes. Ah, ok, ok. Yes. Usually is the play soccer. I usually play soccer. Uh -huh. Excellent. Vamos a ver, Mariela, the next one. Um, I'm Stanley. Uh -huh. uh -huh. How often does your mother a supermarket? Uh, my my mother usually usually vale era el 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 al supermercado, ¿verdad? Go go to a my mother usually go to at supermarket supermarket uh -huh. goes to the supermarket. Uh -huh. Excellent. And sería goes, goes, verdad, profe? Yes, I is goes to the supermarket. Uh -huh. Goes, uh -huh. go. My mother usually goes uh, at supermarket. Okay, perfect. Uh -huh. Está difícil esa. <laughs> No, ahí, ahí es por el verbo nada más. El, el verbo es que, el que lleva un, un par de detallitos ahí, pero de lo contrario. Todos ah, son fáciles. Ajá. Pero estaba bien redactada la pregunta. Sí, sí, está bien. Ah, How ah, often does your mother go to the supermarket? Ajá. Sí. Uh -huh. Ok, y ahora para Eliezer. O ya le pregunto a Eliezer. Uh, sí, no. Ah, ok. Uh, uh, do you have a brother? Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. Okay. How often does your brother play in the cell phone? Uh -huh. Play, uh, excuse me. The cell phone. Play in the cell phone. Uh -huh. What in the telephone? Ah, uh, no. Este, never play in the cell phone, my brother. Okay. Ahí okay. sería he never plays in the cell phone. Uh -huh. He never plays in the cell phone. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Thank you. All right. Ahora alguien más hacen tres preguntas. Okay. Boy, boy. Eh, Marie. Uh, how often does your father run in the morning? Hello. Hola, me escuchan. Sí, sí, sí. Uh, how often does your father run in the morning? Uh, my father never run in the morning. Okay. How often does your mother read, read in the night? Read in the night. Read, leer. Uh -huh. uh, my mother does sometimes read in the night. Okay. Okay, Diego. Ahí tendría que ser my mother uh, sometimes reads. Uh -huh. Reads. Ah, uh, sometimes reads. Uh -huh. Reads. Uh -huh. Excellent. Okay. Eh, Erika, ¿le puede hacer la pregunta a diferentes personas para que, para que no sea solamente ah, una? Ah, ok. Um, Herbert. Herbert, how, how often does your sister run in the morning? She never runs in the morning. 
Okay, excellent. Okay, ahora quién le toca preguntar. Ya, ya todos nos preguntamos. Ah, ya todos terminaron. Sí. Ah, okay. Okay, excellent. All right. Entonces creo que vamos a regresar al grupo principal. Okay. 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 Y se había tomado vacaciones, Alexandra. Okay, welcome back. All right, vamos a ver. Ahora que ya hicieron preguntas a sus compañeros, now it is time to you ask me questions, okay? Vamos a ver, ¿quién me quisiera hacer una pregunta de how often? Dice, dice antes okay. de comenzar, eh, ahí con unas compañeras teníamos una, una duda. Dígame. Eh, eh, nos estaba preguntando... Eh, si hacíamos ejercicio. Ajá. Entonces, no sé si estoy mal, pero la pregunta sería, how often you do exercise? Ah, how often do you do exercise? Ahí tendría que haber dos do. Uno antes dos, de... Do, exacto. Ajá, uno, uno ah, como auxiliar y uno como verbo principal. Uh -huh. En eso sería dos veces el do entonces, ¿verdad? Así es, ahí tendría eso que ser... Eso estaba diciendo el compañero que sería dos veces do. Ajá, así es. Tendría que ser how often do you do exercise. Ajá. Okay. Eh, aunque he visto este, mucha gente que escribe este, cuando hace ejercicio. O no, no usan, ajá, no usan este, usualmente el do, sino que siempre dicen hay exercise, como que ya eh, exercise este, es el evento de ejercitarse. ¿ya? Ah, sí, también se puede. También se puede utilizar exercise eh, como verbo principal. Ajá. How often do you exercise? También se puede. Ajá. Uh -huh. Ahí también se puede, también se puede poner exercise de, de, de verbo principal. Y igual para la respuesta, podría decir, por ejemplo, I never do exercise o I never exercise. Cualquiera de las dos está correcto. Uh -huh. All right, vamos a ver entonces. Uh, questions for me, using how often. Uh -huh. How often do you take a shower? How often do I take a shower? Uh, I always take a shower in the morning. <laughs> okay. And How often do you? Vamos a ver, Stanley. Uh -huh. Y luego Nancy. Uh -huh. uh, how often does your wife listen to music in Spotify? Uh, uh, I don't have a wife. <laughs> so I cannot okay. answer to that question. <laughs> okay, vamos a ver, Nancy. Uh -huh. How often do you take coffee in the day? Ah, how often do you drink coffee? Mm -hmm. uh, I never drink coffee. I don't like coffee. <laughs> okay. 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 How often do you swim hey, in the pool? Ah, I usually swim in the pool. I like swimming. Mm -hmm. I like swimming. Okay. okay. Another question. How often do you go to the beach? Uh, how often do you go to the beach? Uh, I rarely go to the beach. I don't like it that much. Vamos a ver, aquí alguien nos pregunta que cuál es la diferencia entre exercise y workout. Eh, de hecho, en, en significado no hay ninguna diferencia, solo en escritura. Okay? Ambas significan hacer ejercicio. La única diferencia es que workout es, es un phrasal verb, así le llamamos, que va compuesto de un verbo y una preposición, que sería out. Pero al juntarlas, eh, tienen un significado diferente, no significa trabajo fuera, sino que es una expresión que se utiliza para hacer ejercicio. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vamos a ver a alguien más? Another question using how often? How often do you do cooking? How often do you? 
do cooking? É... Hacer galletas? Não. Do cookies. Cooking cocina? Uh -huh. Ah, how often do you cook? Uh -huh. Cooking, cooking. Uh -huh. Ajá. Ah, cook, verdad? Aí seria cook, nada mais. Uh -huh. Porque como estamos falando de... Ah, ok, ok, uh -huh. ok. How often do you cook? Eh, I often cook. Cool. Eggs, but I cook eggs. I <laughs> okay. Uh -huh. The last question. La última How pregunta. Often, how often do we eat pizza and dinner? Ah, let's see. I rarely eat pizza for dinner. I rarely eat pizza. Okay. I prefer pizza for lunch, not for dinner. Mm -hmm. All right, thank you so much. Okay, entonces así es como nosotros realizamos questions usando how often. Okay, muy buenas preguntas, chicos. Gracias. Thank you so much. All right, vamos a hacer la última práctica utilizando eh, frequency adverbs. Okay, así que vamos a ver. Ahí está. Vamos a hacer una writing practice. Okay, una writing practice. En ese caso, me interesa seguir practicando el third person singular, porque veo que algunos lo usan, otros eh, se nos olvida usarlo. Entonces, vamos a, a tratar de que se nos quede grabado el uso de third person singular cuando estamos hablando de he, o de she, o de it. Okay? Así que vamos a ver eh, una pequeña práctica sobre eso. Por ejemplo, dice, use a frequency adverb and the verb in parentheses to complete the sentences. Por ejemplo, ahí tengo my sister, tengo el espacio, y tengo emails at work. Ok. Entonces, el verbo que tengo que utilizar es send, que sería enviar. Ok. Aparte de eso, como dice la indicación, tengo que utilizar un frequency adverb, dependiendo si yo sé qué tan a menudo mi hermana envía correos electrónicos en el trabajo. Ok. Entonces, un ejemplo sería... My sister often sends emails at work. Okay. Si nos fijamos en ese caso, estoy utilizando eh, la regla de third person singular porque estoy hablando de my sister, que sería she. Okay. She. Entonces, más o menos así es lo que vamos a hacer. Y le voy a preguntar a las personas para quienes apliquen las oraciones. Okay. Number one, this is my cousin. Uh -huh. My cousin, que sería primo. Okay. My cousin. Vamos a ver, primero le voy a preguntar, eh, do you have a cousin? Y si tiene, le voy, a, le voy a pedir que me ayude a completar esa oración. Remember, tiene que poner un frequency adverb y luego el verbo que está entre paréntesis. ¿okay? Y ustedes se pueden analizar, ¿será que le voy a poner ese o no? ¿Okay? Le voy a poner ese o no. Entonces ahí vamos a ver eso. Um, quiero ver. Um, I'm going to ask Santos. Santos, do you have a cousin? Yes, I have. Okay, so can you complete the sentence, please? Completemos la oración. My cousin. Always. Always. Who puts us every day Sunday? Okay, ¿cuál sería el verbo que acabo Always eat. Always eat. Ok, excelente. Ok, always eats. Uh -huh. Excelente. Good job. Ok, excelente. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Ok. Voy a utilizar un frequency adverb. Y luego de eso, eh, voy a utilizar eh, el verbo en paréntesis. Y tengo que ver si le voy a poner eso o no. Ok. My cousin always eats. He puts us every Sunday. The next one. Vamos a ver the next one. My aunt. My aunt. Que sería tía. Ok. My aunt. Hmm. Let's see, Andrés Cepeda. Do you have an aunt? Yes, I have. Okay, so complete the sentence, please. My aunt um, usually chats in her cell phone every night. Okay, perfect. My aunt usually chats, uh -huh, perfect, chats in her cell phone every night. Thank you so much, Andres. 
the next one, number three. Uh -huh. Let's see. Masair Osmaro, do you have a brother, Osmaro? Yes, I do. Okay, complete the sentence, please. Um, my brother usually drinks soda for lunch. Okay, excellent. My brother usually drinks drinks uh -huh, soda for lunch. Excellent. Thank you so much. The next one. My father. Let's have it. Um, let's have it. Nancy, uh, do you have a father, Nancy? Yes, I do. Okay, complete the sentence, please. My father always finishes work at 5 p.m. Okay, excellent. Thank you. Finishes, uh -huh. finishes work at 5 p.m. Excellent. Okay, thank you so much. Number six, my uncle, mi tío. Vamos a ver. Um, I'm going to ask. Alexandra, do you have an uncle? Yes, teacher, I have. Okay. Complete the sentence, please. My uncle never listens to music in his, in his bedroom. Perfect. Okay. My uncle never listens to music in his bedroom. Thank you so much. Let's see the next one. My mother. My mother. Herbert, do you have a mother? Yes, I have. Okay, complete the sentence, please. My mother always mm -hmm. has, has, has breakfast before work. Excellent. Okay, my mother always has. Ahí tenemos un verbo irregular porque tenemos que ponerle Y tenemos que cambiar un poquito ahí. Okay, has. Uh -huh. Has. Excellent. Thank you so much. The next one. My dad or my father, which is the same. Let's see. Um, Jenny, do you live with your father? Or do you have a father? Yes. Okay. Okay. Complete the sentence, please. My dad always watches TV after dinner. All right, excellent. Watches. Perfect. Good job. Thank you so much. Number eight. All right, my wife. Mm -hmm. Let's see. Santos, do you have a wife? Santos, do you have a wife? Now that it's Stanley. Stanley, do you have a wife? Yes. Okay. Okay, complete the sentence, please. My wife never goes to the park every Saturday night. Okay, perfect. Thank you so much. My wife never goes. Uh -huh. Ahí tenemos otro verbo que tenemos que agregarle más que la S. Es algo que vimos al principio. Que las son las reglas del third person singular. The next one. My mother. Let's see. Reina, do you live with your mother, Reina? Reina Escobar, ya. Yeah. Hola. Eh, sería my mother. Ajá. Uh -huh. Water, my mother always mm -hmm. drinks water. Excellent. Drinks water. Excellent. Thank you so much. And the last one. Let's see. My son. My son. This is my son. My son. I'm going to ask Floor. Do you have a son, Floor? Yes, I do. Okay, complete the sentence, please. Mm. 
my son, my son always use. Ahí sería con la S al final, ¿verdad? Use. Ajá, uh -huh. excellent, uses. Uh -huh. The computer for, for fun. For fun, excellent. Okay, thank you so much, Flor. Okay, my son always uses the computer for fun. Excellent. All right, thank you so much, guys. Nice job. Okay, entonces eso, eso es para que veamos lo importante que es utilizar las reglas de third person. Okay, algo que hemos venido viendo eh, desde, el, desde la primera clase, utilizando el simple present. Ahora, eh, acá hay un pequeño detallito que quisiera hacer mención, que cuando las oraciones son negativas, ok, porque si se fijan acá no he utilizado ninguna que es negativa. A no ser, alguien me dijo never acá, ok, eso está perfecto. My uncle never listens to music, ok, eso está negativo. My wife never goes to the park, eso este también está negativo, ok. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero utilizar doesn't? Ah, ok. Yo sé que doesn't es negativo, pero acá tiene que ser una más, una de dos. O utilizo never, o utilizo doesn't. Ok. Pero ya si digo, my sister doesn't never watch TV, ahí no puedo. Ok. No puedo mezclar el doesn't con el never, porque ya never está negativo. Entonces, eh, no puedo tener doble negativo. Ok. Entonces, eh, usted puede decir, my sister doesn't watch TV. O oh, my sister never watches TV. Okay? La única diferencia es que con doesn't no va a cambiar el verbo. Pero con never sí. Okay? Porque como no tenemos un auxiliar en la primera oración, tengo que utilizar el third person simple. Okay? Así que probablemente en el futuro, cuando usted quiera hacer una oración, eh, ahí puede utilizar cualquiera de esos dos casos. Pero no combinarlos. Okay? Porque ya ahí se nos, se nos metemos en otro, en otro enrollo. Okay? Así que, bueno, nos vamos a quedar hasta acá, chicos y chicas. Eh, la otra semana vamos a empezar con la eh, section number five. Eh, así que, por favor, les pido que nos pongamos al día. Como les dije, si usted quiere adelantar un poquito o incluso empezar a hacer el último examen, que probablemente va a encontrar una que otra parte de Frequency Adverbs, lo puede hacer desde ya, ya que tienen en su memoria más fresco eso. Eh, lo puede hacer y luego regresar a las partes que estamos haciendo o que vamos a hacer, estar haciendo la otra semana. ¿okay? No hay ningún problema, se puede regresar y moverse en la plataforma que no, no, no se bloquea ninguna de las partes que ya hizo. ¿okay? Así que no se preocupe por eso. Igual los que van un poco atrasaditos, tratemos de ponernos al día. De lo contrario, se nos va a complicar al final. ¿okay? Así que nos vamos a quedar acá. Have a nice weekend, everybody. And uh, have a good night. Okay? Good night. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye everybody. Bye bye. Bye bye. 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 bye.